ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டே நிமிஷத்தில் நீங்கள் சாதாரண மிக்சி அப்புறம் மிக்சி ஜார் வச்சு நல்ல சாஃப்டான சப்பாத்தி மாவு தயார் பண்ணலாம் கையே படாமல் உங்கள் விரல்களை டச்சே பண்ணாமல் அவ்வளோ சூப்பராக வந்து நம்ம தயார் பண்ணிடலாம் சப்பாத்தி செய்கிறதுலேயே ஒரு பெரிய பிரச்சனையான வேலை இந்த மாவு இப்போ செய்கிறது தான் அதுக்கு நம்மளாம் ரொம்பவே கஷ்டப்படுவோம் பட் அது ரொம்ப ரொம்ப சுலபமாக ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்து வேலை ஆக்கிறதுக்கு தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வேலையை சுலபமாக்குறது மட்டும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் கையில் கொடுத்து எவ்வளோ எஃபெக்ட் கொடுத்து பெசைவீங்களோ அதை விட பத்து மடங்கு நல்லா சாஃப்டாக அந்த மாவை பெசஞ்சு வைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு போவீங்க ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்படி நீங்கள் மிக்சி ஜாரில் செய்த அந்த மாவை வச்சு நீங்கள் சுடுற சப்பாத்தி அவ்வளோ வந்து சாஃப்டாக இருக்கும் அதை நீங்கள் வந்து செய்து பார்த்தா தான் உணர முடியும் ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் சப்பாத்தி மாவு பிசையிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கோங்க நல்ல பெரிய ஜாராக வந்து பார்த்து எடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு கப் அளவுக்கு மாவு சேருங்க இதில் முக்கியமான வந்து ஸ்டெப்பு இது தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு மாவு தான் சேர்க்கணும் தண்ணி எதுவும் சேர்த்துடக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு கப் அளவு மாவு சேர்த்துருக்கேன் ஒரு கப் மாவுக்கு அரை கப் அளவு தண்ணி இது கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ வந்து கூடவோ குறைச்சோ வந்து சேர்க்காதீங்க அரை கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நம்ம இன்றைக்கி செய்ய போகிறது ஆயில் ஃப்ரீ சாஃப்ட் சப்பாத்தி ஸோ ஆயில் துளி கூட நம்ம சேர்க்கலாம் அதுக்கப்புறமா தேவையான அளவு உப்பு அதுக்கப்புறமா ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சுகர் பவுடர் இந்த சுகர் பவுடர் முற்றிலும் ஆப்ஷனல் எனக்கு லைட்டாக இனிப்பு சுவை இருந்தால் பிடிக்கும் அதுக்காக தான் நான் வந்து சுகர் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கிடலாம் இப்போ நம்ம நல்லா வந்து மிக்சியை நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா டைட்டாக க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம சுவிட்ச் ஆன் பண்ணி அரைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் நான் அரைச்சதை நீங்களே பார்த்தீங்கல்ல ரைட்டாக வந்து ரெண்டு சுற்று சுற்றினேன் அதுக்கப்புறம் மறுபடிக்கும் ரெண்டு சுற்று சுற்றினேன் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அரைப்பட்டுருச்சு இன்னும் ஒரு தடவை நம்ம வந்து ஒரு சுத்து சுத்த விடலாம் மறுபடிக்கும் மூடி போட்டு மூடிடலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம மறுபடிக்கும் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் மொத்தமே நம்ம ஒரு மூணு தடவை சுவிட்ச் ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணியிருப்போம் லைட்டாக வந்து ஒரு முப்பது செகண்ட் தான் மொத்தமே வந்து நம்ம அரைச்சிருப்போம் இப்போ இதை வெளியில் எடுத்துடலாம் மாவை வந்து வெளியில் எடுத்துடலாம் முற்றிலுமாக தயாராகிடுச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக தயாராக இருக்குதுன்னு சொல்லி லைட்டாக வந்து கையில் வந்து இந்த மாதிரி உருட்டி விட்டுக்கோங்க கடைசியாக ஒரு தடவை அப்போ நம்மளுக்கு கரெக்டான பக்குவத்தில் மாவை வந்து நம்ம உருட்டி தயார் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் நம்ம மிக்சி ஜார்லேயே மாவு வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு இது நீங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே விட்டுருங்க இது நல்லா ஊறட்டும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் சப்பாத்தி சுட்டு பாருங்கள் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்பாத்தி வந்து சாஃப்டாக சுடலை அப்படின்னா இந்த முறையை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி சுட்டிங்கனாலே அவ்வளோத்துக்கு சாஃப்டாக வந்து சப்பாத்தி செய்ய முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து நினைக்காதீங்க என்னது மிக்சி ஜாரில் நம்ம அரைச்சி சப்பாத்தி சுடுறோமான்னு சொல்லி ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்போ தான் நீங்கள் உணர்வீங்க ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய ரிசல்ட்டை மட்டும் கமெண்ட்டில் என் கூட ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க அது மட்டும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த மிக்சியில் வந்து கொஞ்சம் கூட மாவு ஒட்டாமல் நம்ம எல்லாத்தையும் எடுத்துடலாம் அவ்வளோத்துக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும் அங்கங்கே வந்து மாவு ஒட்டி இருந்தால் ஒன்றும் கவலை இல்லை நீங்கள் வந்து தண்ணியை திறந்து விட்டு அதை கொஞ்சம் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுருங்க மாவெல்லாம் தனியாக கலண்டு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வாஷ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எவ்வளோ சுலபமாக நம்ம சாஃப்டான சப்பாத்தி மாவு தயார் பண்ணோம் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க நீங்களும் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிப்பியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸாக கமெண்டில் என் கூட ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நிறைய நிறைய ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்களும் பார்த்து பயன்பெறுவாங்க இன்னொரு சூப்பரான ரெசிப்பியோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ பாய்